大家好，这一盘棋是1月2号进行的第五届孟百合杯四强赛三番棋当中的第二局，对阵的双方是李宣豪和刘宇航。第一局，李宣豪一比零暂时领先刘宇航。下面我们欣赏第二局，刘宇航直黑先行，白棋李宣豪。黑棋先点脚，白棋长了一个，黑棋一跑，白棋单关手脚，黑棋大跳手脚，大跳手脚不多见，可能是刘宇航想把此局引到一个未知的领域。李宣豪不变应万变，来点脚，脚上定型，白棋左边拆边，那么刘宇航就飞了起来。两个好点，一人一个。白棋也可以走这个小飞，黑棋呢左边分头，白拆边，黑棋一飞，李宣豪直接就靠压了黑棋，这也是决议的一选，双方要互相围控。黑棋搬了一个，白先搬脚，然后白棋反搬黑棋。黑棋退，白棋压，黑棋搬，白棋继续搬住黑棋，黑先打吃。下一步黑棋就不肯走这个连搬，一是棋形比较重复，第二呢，白棋往庄一长，这一带白棋发展的前景非常好，于是。刘宇航主动的挑起了战斗，一段，黑棋往上长，白棋贴住，黑棋还有半，紧住白的气，双方啊在中央走的都非常紧凑，白先打吃，然后白棋再断。白棋补了一手，那么此时白棋不能打吃这个黑棋，因为黑棋一长，白棋还需要补棋。黑棋这个拐就是要点，这个拐关系到右边啊黑棋棋形的厚薄，所以刘宇航就先补棋，补棋以后，黑棋在这个地方反而不太好选择。如果黑棋这样打吃，白棋长出去，发展依然不错。于是刘宇航先打吃，找一些行棋的调子。白棋长的时候，黑棋跟着长，白棋又贴住了黑棋，避免了黑棋刚才那个拐。这个地方很显然。存在白棋打吃，于是刘宇航就搬了一个。那么这个搬是刘宇航的问题手。此时黑棋应该是忍一忍，走这个单退，因为黑棋搬了以后，将来在黑棋这个空当中，白棋有手段，就是这个贴。这里很显然存在断点。黑棋需要补断，那么白棋点在这，让三个黑棋就非常的不舒服。吃着黑棋走了这个扳，白棋先跳出去，白棋一双，这两个黑棋已经不能死，黑棋小飞，白棋大跳。
黑棋跟着跳，然后呢，白棋压了一个，一是来整形，第二还是瞄着对一对的断点。黑棋没有马上跟着应，先打吃。下一步，黑棋一跳补了一手，这一招棋有点缓，降低胜率。此时，黑棋应该是先尝。白棋需要双注，那么黑棋可以跳在这儿，也可以跳在这儿。那么跳在这儿对白棋威胁比较大，黑棋跳在这儿，黑棋自身比较强，这是决意的推荐。实战黑棋补了一手，那么李宣豪抓住机会，通过这个靠来整形，这是好棋。黑棋往上长，白棋往下长，黑棋挡，白棋又靠了，继续强调这一带黑棋的味道。此时白棋也可以考虑上方这个拆，白棋靠在这儿，那么黑棋就不肯跟着应，再被白棋走到这个拆二的话，那么中央的黑棋。就比较危险，于是黑棋先占据这个好点。下一步，李宣豪贴了一个，下方先动手。白棋贴在这儿，首先黑棋不肯退，因为白棋一般这个地方还是存在断点，干脆黑棋提掉这个白棋，白棋在一点。这一带黑的棋形不太好下，实战黑棋就拐了一个，白先搬。那么白棋搬在这，黑棋还是不敢应。如果黑棋跟着应，白棋一挡，黑棋要往外拐，白棋一断，黑棋要吃两个白棋，白棋夹住黑棋。下方黑棋这个空被破，于是刘宇航往上一拐，先补强下方。那么李宣豪就走了这个二路半战，虽然是先手便宜，但是呢有帮助黑棋走后的嫌疑，因为黑棋虎在这，黑棋下方的味道全部都消失。此时。决意的推荐，白棋要二路底，黑棋挡的时候，白棋这个跳就是好点。黑棋需要连接，白棋再跳在这，跳在这，将来白棋往下跳，下方啊有活棋的空间，而且呢，白棋还要继续追究黑棋这一带的问题。实战白棋是二路半战。有点卖味道，下方双方定型，那么李宣豪就开始策划进攻中央的黑棋，白棋点了一个，瞄着这个断，黑棋先长，白棋双住，黑棋就挡住了白棋，那么这一招棋漏掉一个次序，因为黑棋挡在这。很显然，给白棋留下一个把。此时黑棋应该是先挡，白棋长的时候，黑棋再来拐，避免白棋这个把。实战黑棋直接挡。那么李宣豪走的非常稳，没有挖断黑棋。白棋从这小飞了一个，要确保左边这个时空。此时决意的推荐还是走这个吧，不管黑棋打吃哪边，白棋总是要分段黑棋。实战，白棋小飞，黑棋小尖，下一步要冲断白棋，白棋往上贴，黑棋长，下一步还有跨段，白棋补棋，黑棋小飞也开始整形。
。对待黑棋这种整形的方式，李宣豪又小费了一个，边围控边进攻。但是这一招棋没有得到决议的认可，此时决议推荐走这个拆耳，灭掉黑棋，上方拆边，建立眼位的机会。实战，白棋小费在这，黑棋这个靠。是绝好点，白棋这一带的连接就出现问题。白棋先顶，威胁这个断点，刘宇航直接补上。补上的目的，继续保持对上方白棋的攻势。但是这一招棋，在自身还没有活的情况下，有点过分。此时黑棋。应该是先刺，白棋粘住以后，黑棋走这个扳，黑棋的生死一点问题都没有。这战，黑棋粘在这儿，那么白棋开始冲击黑棋眼位，先顶，再扳，白棋再顶。黑棋需要粘住，白棋再一点，上方黑棋大龙的眼位瞬间就变得局促起来。黑棋又扳了一个，白棋断，黑棋打吃，白棋立。现在黑棋暂时看不到两只眼，那么此时刘宇航就逼住了白棋。要和上方的白棋展开对杀，但是这种对杀的方式有点缓。此时黑棋应该是扭断白棋，更加紧凑。那么黑棋逼在这儿，对白棋的气没有什么影响。李宣豪先唬住了这个断点，加强自身。看来是李宣豪已经下定决心强杀中央黑棋大佬。那么决议稳健的下法还是要补棋，黑棋长，白棋粘，实战，白棋虎在这儿，那么黑棋就断掉白棋，中央产生了对杀，白棋先长，这是白棋可以考虑先打吃，白棋长在这儿，黑棋小尖补棋，那么这一招棋又是刘宇航的失误，此时。双方对杀的要点是这个二路地，不单是宽气的要点，也是将来坐眼的要点。实战黑棋小尖在这儿，白棋压了一个，黑棋脱不开身，黑棋只能退。那么李宣豪又占据了上方二路这个要点，黑棋挡。白棋一路搬战，白棋先虎，白棋再一挤，这里有断，黑棋不是补在这儿，黑棋先靠，白棋往下贴，黑棋不断，白棋往脚上虎，黑棋一搬。白棋这一团，上方白这个大龙居然是瞬间活棋，这是一只真眼，这是半只眼，白棋在这个地方还存在半只眼，所以说白棋已经活棋，黑棋失去了对杀的机会，下一步黑棋只能够单纯的来活棋，黑棋先往上长了一个，白棋往外拐。黑冲，白棋吃住这个黑棋，黑棋挖了一个，白棋打吃，黑棋粘住。那么在这个地方，黑棋只是一只眼，白棋二路爬了一个，黑先靠，要先破眼，白棋团住，黑棋往外飞，白棋挡住。黑冲，白棋连接
黑棋这个地方还要补断，白棋往回一退，黑棋立下去，白棋断掉黑棋，那么黑棋坐眼的空间越来越小，黑就搬了一个，黑棋再搬，白棋冲。白棋粘住，那么当白棋粘住以后，刘宇航一看上方的黑棋没有办法再做出第二只眼，于是就中盘投子一出，李宣豪闯入到孟百合决赛当中